Hello, good morning. Now, we are series exam attend the exam. engineering mechanics in the topic. You will attend the series exam attend the exam. You will important title topics. You important title topics. Other than the questions, say the can either a man the teller, previous year questions, okay, the area is in the can of another. Ningla, Enganaki attend the anum, question Enganaki the num, answering Enganakianum, Nakiana, in the video number, discuss in it. syllabus statics branches of mechanics in epitetum, scalars, vectors, vector operation, space of forces, beam in beam epitetum, and support reaction, point out and UDL within the case of a particular. Other than the number of the four systems are rectangular components, two dealum, three dealum, pin, moment, coupler, resultants, equilibrium conditions, say the can, free body diagram, and another problems in the Noki. Okay, in 2D and 3D, we have to the equilibrium conditions. We have to the first module. The second module is the first module. We have to the loss of friction. We have to blocks, ladder, and analysis. We have to the center road. We have to the center road. We have to the center road. We have to the composite areas in the center road. We have to the the moment of inertia. We the parallax and perpendicular axis theorem. Then we have the polar moment of inertia, radius of gear concept. Then we have the mass moment of inertia, the ring and disc. Then we have the three portions of the cover. If you have the exam pattern, you have two questions in one module. If you have a series exam, you have the pattern. We have two questions in one module. Total let to question be the Nangaka moon marker up at twenty four marks on a university examiner. Pinna Namaka Omba the mark of questions on Vera, or a question a moon subdivision at Thirika, and an ala markam of Pathar mark and an anka Vera. Okay, up a Namaka series examiner, Ethra mark questions are given three mark questions, pinna nine mark questions, my regim examine and dog. Okay, up a Namaka. Part A, three mark question, Verna, other three mark question, Namka module one nil and expect ya another. On the branches of mechanics say the can number of Joya. Pinne, vector operation Verna, Aiding Gilmuru problem, addition or subtraction or cross product or dot product or Aiding Gilmuru problem Jodica. Okay, pin it beam in the support reactions conducted. Aiding Gilmuru symbol beam than the time support reactions to again part A. Level. Okay, in the four system, we rectangular components 2D, 3D, and four systems. We problem. We have a moment, we have a result, we have a problem. We have 2D, 3D, equilibrium conditions. We have a question. Okay, in the module 2, we have friction and loss of friction. We have to friction and the course terms. Like angle of friction, coefficient of friction, limiting friction, cone of friction. We have to ask questions. We have to centroid of composite areas. That is a simple problem. T shape, 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 Okay, pin and number of the parallax theorem, perpendicular theorem, define the amber and chodicam. In the polar moment of finisha and yoikam, section the polar moment of finisha can't do it. Okay, pin and the joikam, radius of gyration, a petty joikam, in the radius of gyration, define the amber and chodicam. Okay, pin and the mass moment of finisha of ring and disc under upper ring in the mass moment of finisha and anna can't do it in the derivative year. A little end of diametric and axis about that moment of finisha and anna. Find the support reaction of a cantilever beam 6 meter carrying UDL of 6 kN per meter. Now, this is UDL. If you have a question, you approach the question. Sigma Fy equal to 0. That is the question. Sigma moment equal to 0. This is the equation. Now, we have a support reaction. We have a support reaction. We have a RB and RA. We have a support reaction. 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 We have a support rea
ഓക്കെ ഇനി എന്താ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനേഷ്യ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക നമ്മളൊരു സ്ലൈഡ് ഫുൾ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനേഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഏത് ആക്സിന് അബോട്ടായിട്ടാണ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനേഷ്യ എടുക്കേണ്ടത് അത് ഇൻറ്റു ആ ഏരിയ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനേഷ്യ ഇനി പോളാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനേഷ്യ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പോളാർ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിനേഷ്യ നമ്മൾ ജെ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതെന്ന് പറയുന്നത് ഐ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ വൈ ആണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ ഇതൊരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത്യാവശ്യം സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ എഴുതി ഒരു ഫൈവ് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുന്ന വിധം എഴുതി വെക്കണം ഓക്കെ ഇനി ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഏഴ് ലോസ് നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതണം ലോസ് എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത അത് വേർഡ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതില്ല നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആ മാർക്കിന് നമുക്ക് വിചാരിക്കുന്ന മാർക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓക്കെ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ബോഡിയെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പം എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അത് എന്താണെന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഡെഫ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് കോൺ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അല്ലേ പിന്നെ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റീ പോസ് എന്താണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് ഒക്കെ നോക്കുക എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഫോർ ടു ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ ഫോർ സിസ്റ്റം രണ്ട് ഫോഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ സിസ്റ്റം കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം എടുത്തിരുന്നത് മൂന്ന് ഫോഴ്സ് വരുമ്പോഴത്തേനും എങ്ങനെയായിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത് നമ്മുടെ ലാമേസ് തിയറം അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇതിന് ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അതപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വന്നത് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങളെ നോക്കിയ ലൊക്കേറ്റ് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ടി സെക്ഷൻ സെൻട്രോയിഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചാണ് എ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എ ടു എക്സ് ടു ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു അല്ലെ എ വൺ വൈ വൺ പ്ലസ് എ ടു വൈ ടു ബൈ എ വൺ പ്ലസ് എ ടു അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതിയിട്ട് എഴുതണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി പൈൻ്റെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ ഇതിൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ലോഡും യു ഡി എല്ലും വരുന്നുണ്ട് സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാനേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ആർ എ പ്ലസ് ആർ ബി ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് അബോട്ടായിട്ട് മൊമെൻറ്റ് ഈ സീറോ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു ക്ലോക്ക് വൈസ് പിന്നെന്താ പിന്നെ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ടോട്ടൽ ലോഡ് വന്നു ഇനി ഇവിടുന്ന് സെൻറ്റ് റോഡ് തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു സിക്സ് ഓക്കെ അതെന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ബി ഇൻറ്റു റിയാക്ഷൻ അറ്റ് എ ആണ് അപ്പം റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ബി ഇൻറ്റു എത്ര വരും എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ബി കിട്ടും ആർ ബി കിട്ടി ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആറയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇതുപോലുള്ള സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാം റിയാക്ഷൻസ് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് എന്താ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ബീമിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം എ ബി സ്പാൻ ഫോർ മീറ്റർ അതിനകത്ത് ഒത്തിരി പോയിൻറ്റ് ലോഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ക്യാരിങ് പോയിൻറ്റ് ലോഡ്സ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ത്രീ കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ
ഒരു ഫോഴ്സ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൺ ഉണ്ട് അത് എന്താണ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് ത്രീ എന്താണ് എക്സ് വൈസ് അറ്റ് ആക്സിസ് ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് അത് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് വൈസ് അറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി റേഡിയസ് ഓഫ് കെയറേഷൻ ഓക്കെ റേഡിയസ് ഓഫ് കെയറേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് കൊയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് കൊയഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കസ് ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പാർട്ട് എയിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി പാർട്ട് ബിയിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന നയൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നയൻ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ സ്പേസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം പിന്നെന്താ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ബീംസ് അത് പാർട്ട് എയിൽ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ബിയിൽ ഒരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെന്താ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം നമ്മൾ എന്താ സിലിണ്ടറിൻ്റെയും സ്ഫിയറിൻ്റെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം പഠിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോബ്ലം കണക്റ്റഡ് ബോഡീസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെതോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്ക് ഇക്കിലിബ്രത്തിൽ വരുന്നതോ ഒക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അനാലിസിസ് ഓഫ് ബ്ലോക്സ് ആൻഡ് ലാഡർ ഒന്നുകിൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാഡറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് കോമ്പസിറ്റ് ഏരിയാസിൽ നിന്ന് ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഈ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് കോമ്പസിറ്റ് ഏരിയാസ് നമുക്ക് നയൻ മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ ബോഡിയുടെ സെൻട്രോയിഡ് നമുക്ക് പാർട്ട് എയിലും ചോദിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താ കോമ്പസിറ്റ് ഏരിയയുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ ഏരിയയുടെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഡെറൈവ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പാർട്ട് ബിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസോട് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫിഗർ തരാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് സിലിണ്ടറുകൾ അവരുടെ റേഡിയസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹൊറിസോണൽ ചാനലിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇതേപോലെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അത് ആ മോഡലിൽ നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു ബീമിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റർ ലോഡും യു ഡി എല്ലും തന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇൻക്ലൈൻ ലോഡ് തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻക്ലൈൻ ലോഡ് വരുവാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടും ഹൊറിസോണലായിട്ടും റിസോൾവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് എന്താ സപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഭീമിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഭീമിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഇത് കണ്ടോ നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് തൗസൻഡ് ന്യൂട്ടൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഈ ക്യൂവിന് എബോട്ടായിട്ട് ഇവൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ പിന്നെന്താ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂ പാരലാക്സിസ് തീറം ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ട് വരാം കേട്ടോ അപ്പം പ്രൂ പാരലാക്സിസ് തീറം എന്നുകൊണ്ട് പാരലാക്സിസ് തീറത്തിൻ്റെയും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആക്സിസ് തീറത്തിൻ്റെയും പ്രൂഫ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇനി കണ്ടോ ഇതുപോലെ എന്താ ഒരു ബ്ലോക്ക് പി ഉണ്ട് അതിന് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഉണ്ട് ഒരു ബ്ലോക്ക് ക്യു ഉണ്ട് അവൻ്റെ മാസ് എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാമിസ്തീറം അല്ലെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നോക്കി ഈ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സൈഡ്സ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ബിയുടെയും സിയുടെയും ഇക്കിലിബ്രി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ സാധ
ഇനി അടുത്ത് എന്താ നമുക്ക് രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം കണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫ്രീ ആദ്യം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നതിന് മാർക്കുണ്ട് പിന്നെ എയിലെയും ബിയിലെയും സിയിലെയും സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും മാർക്കുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം കണ്ടോ ഒരു ഒരു പെൻ്റഗൺ ഒരു ഹെക്സഗണാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹെക്സഗൺ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഫോഴ്സ് എല്ലാം ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഫ് എക്സ് എഫ് വൈ ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാം എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും വൈ ഡയറക്ഷനിലും സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് എളുപ്പമെടുക്കുക ഇനി എന്താ ഒരു റിജെക്ട് ബാറിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ ഫോഴ്സുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊരു സിംഗിൾ ഫോഴ്സ് ആക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ റിസൾട്ട് എൻ്റെ കണ്ടാൽ മതി ഇനി എന്താ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം അറ്റ് എ ആയിട്ട് വരുന്ന വിധത്തിൽ പിന്നെ ഫോഴ്സ് സിസ്റ്റം അറ്റ് ഡി ആകുന്ന വരുന്ന വിധത്തിൽ ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതുപോലെ ഭീമിൻ്റെ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഓക്കെ പിന്നെ നോക്കി നമുക്ക് സെൻട്രോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത്ര റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റിൽ സെൻട്രോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്താ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഫോർ ടു ഫോഴ്സ് ആൻഡ് ത്രീ ഫോഴ്സ് മെമ്പേഴ്സ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇതുപോലെ എയിലും ബിയിലും ഒക്കെ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ലാഡറിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ലാഡറിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ലാഡറിൻ്റെ നമ്മൾ മൂന്നാല് പ്രോബ്ലം ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ ആ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ ബീമിൻ്റെ ഒരു സിംപിൾ സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിൻ്റെ ഒരു റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലം വരാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എന്താ ഓരോരോ ഫോഴ്സ് തന്നിട്ട് അവൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് വരാം ഓക്കെ പിന്നെന്താ നമുക്കിതുപോലെ എന്താ നമുക്ക് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ സബ് ഓരോ ഇവൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റുകളിലെ റിയാക്ഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു കോമ്പസിറ്റ് ഏരിയയുടെ സെൻറ്റർ ഒരു കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതും ഒരു ലാഡറിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുപോലെ കണക്റ്റഡ് ബ്ലോക്ക്സ് ഓക്കെ പിന്നെന്താ ഫോഴ്സസ് ഇൻ സ്പേസ് പിന്നെ ബീമുകൾ ഓക്കെ എന്താണ് കപ്പിൾ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഫോഴ്സ് എന്താ പ്രൈത്ത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്കെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി റിസോൾഡ് ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ആൻഡ് എ കപ്പിൾ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് നമുക്കൊരു ഫോഴ്സ് ആൻഡ് കപ്പിളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഓക്കെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിഗർ ഇല്ലാതെ വരും അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫിഗർ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ ഡയമെൻഷൻസും യൂണിറ്റ്സും ഒന്നും മറക്കില്ല ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ ഏകദേശം ഇതേ പാറ്റേണിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേർഡ് പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ തന്നെ അറൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്താറ് സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ട് അതിലായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ യൂണിറ്റ് മറക്കല്ല് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ആണോ റേഡിയൻ ആണോ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ മോഡ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റൊക്കെ ഇടേണ്ട അടുത്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് സം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോവുക എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കില്ല ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല